ዳቦ ከተማ የምትባለው ጭጥንስ ከተማ ናት መጨት የተባለበት መጨ የሚባወፋለ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የሴት አርበኛ ተብራ ስትጠራ የነበረችው ቅድስት ፍቅር ተክርስቶስ ናት ይሄ ደግሞ ከታች ያለው በእኛ የተፈለፈለ አዲስ ነው አሁን የተፈለፈለው አሻ ነው ማለት ነው ይህ መንገድ ወደ ኪነ ህንፃ ጥበብ መሰረት ሀገራት ያመራል በዚህ መስመር ወደ ክረምቱ መጋባደጃ ሰምንታት ከመጡ ካሽ እንደ ጭፈራ ጋር ይተዋወቃሉ። ሹፌር ከሆኑ ምልክት ባዩ ቁጥር መኪናውን ያቆማሉ። ተሳፋሪ ከሆኑ ባለቹ ቅስበት ጭፈራውን ለማየት ይጣጣራሉ። ተጋባሽ እንግዳ ከሆኑ ደግሞ ከማይልቀው ማእድ ይቋደሳሉ። ሽንዳ የሰራይን ሲሆን ያሽንዳ ባድም ሲያመውን ከሳሩ እንዳገኘ ይነገራል አሽንዳ ጨፋሪዎችም ሳሩን በወገባቸው ዙሪያ አስረው በማሽከርከር ባሉን ያደምቃሉ። ይህ ባል በእያመቱ ከናሴ 13 ጀምሮ ለተከታታይ ቀናት የሚከበር ሲሆን ከላስታ ለሊበላ እስከ ትግራይ ድረስ ያሉ መንገዶች ሁሉ በክረምቱ መገባደጃ በባሉ አድማጪ ልጃገረዶች ይሞላሉ። ይህ ጉዳችን በክረምቱ መከባደጃ ነበር ያሽንዳ ጽፈራው ድምቀት እስከ ላሊበላ አድርሶን ስንወጣም ተከትሎናል የሮሃ ተራራማ አካባቢዎችም አሽንዲየን እየተቀበሉ ያስተጋባሉ የተስተጋባውን ድምጽ አጣጥሞ ሳይጨርሱም ሌሎች ይቀበሉታል ከላሊበላ ወደ ጋሽና በሚወስደው መንገድ ላይ ነን የቀጭን አባውን ዘንድ እንዳለፍን በተለያዩ አካባቢዎች ግዛቱን ካሰፋው ተከዚው ወንዝ ጋር ተከናይ ተራል ተከዚህ እዚ አካባቢ ካለው ይስራ ድርሻ አንዱ የላስታና የመቄ ተረዳዎችን መከፈል ነው ላስታው ረዳን ጨርሰን መቄት እንደገባን የምናገኛት የመጀመሪያ ከተማ ዳቦ ትባላለች ዳቦ ከተማ የምትባለው ጭጥንስስ ከተማ ናት አይደፈር ቀበሉስ የምትገኝ ስትሆን ዳቦ ከተማ ትባላለች ዳቦ ከተማ የተባለችበት ምክንያት ከመቄት ተነስተው ወደ ላስታ የሄዱ የነበሩ ነጋዴዎችና ለጉዳያቸው ለማስፈጸም ወደ ቢሮ ሄዱ የነበሩ ባለ ጉዳዮች ስንቅ ሲያልቅባቸው እዚች ቦታ ላይ ቁጭ ብለው አላጣጥተው ዳቦ ገስተው ይበሉበት ስለነበር ከዛን ጻር ዳቦ ከተማ የሚባል ስያሜ ተሰጣ ከዛን ጊዜ ጀምሮ አሁንም እዚ ትምርት ቤት ተሰርቷል ዳቦ ከተማ የሚል ስያሜ ተሰጥቶት ያለበት ሁኔታ ነው ያለ እና ስያሜው ከዛን ጻር የመንጠ ይመጣ ነው ዳቦ ከተማ በመቄ ተወራዳ ከመገኙ 45 የገጠር ቀበሌዎች በአንዱ በአይደፈር ቀበሌ ትገኛለች አይደፈር የተባለ የሚጠራው ቀበሌ 27 ሲሆን የሲያሚ መሰረት የመንገዱ አስቸጋሪነት ነበር አይደፈር የተባለበት ምክንያት ቀደም ሲል እዚህ አካባቢ ጫካ በመሆኑ ላስታ አውራጃ ተብሎ ቀደም በነሲል በነበረው የአስተዳደር አገዛ ስርዓት አደረጃጀት መሰረት አውራጃ በነበረበት ሰዓት ከመቄ ተነስተው ወደ ላስታ ለንግድም ሆነ ለ 
ቢሮ ጉዳያቸውን ለማስፈጸም የሚሄዱ ሰዎች ብቻቸውን ማለፍ የሚችሉበት ሁኔታ ነበር ነዚያ አካባቢ ቀደም ሲል ሽፍታዎች ነበሩ እዚህ አካባቢ ስለዚህ የማይደፈር ብቻውን የማይሄድ የማይቻልበት አካባቢ ተብሎ ይጣራ ስለነበር እዛ ተነስቶ አይደፈር የሚል ስለያ ነውጣ ለቤ ቦታ ዳቦ ከተማ ላይ የቀበሌዋን ስም ለየት ማለት ብቻ ሳይሆን የታዳጊዎቿን የተለየ ጥበብ አድንቀናል እንደዋዛ በየመንገዱ የምንጠለው የሞባይል ካርድ እዚህ ዋጋለው ቀደም ባለው ጊዜ በመንገዱ ጫካ መሆን አይደፈርም የተባለው መንገድ ዛሬ ለቱሪስት የውሃ መንገድ ነው ቆጋውንስ ድብብ የገጠር ቀበሌና ጣጃ መንደር በየተራ እየተቀበሉ ነው ሹፌራችን በንቃት ያሽከረክራሉ ሹፌሩ 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 አበባው የናፈቀን ዘመት የሚያገናኘው ተብሎ የተገጠመለትን እያስተውስ ነው ወቅቱ ክረምት ነበርና በዚህ መስመር አሁንም ያሸንዳ ልጆች ሹፌርን የማስቆም ሙሉ መፍታላቸው ሮሃ ዙሪያ ተራራዎች ካስገራሚ መንደሮችና ከልዩ ልዩ ወንዞች ጋር በአይን እየወጉ ከላሊበላ ከተማ 60 ኪሎ ሜትር እንደራቁ ጋሸና ይደርሳሉ። ጋሸና ወደ ላሊበላ ለሚገባና ለሚወጣ ወደ ባህር ዳርና ደሴ ለሚመላለስ መንገደኛ መተላለፊያ ሀገር ናት የወረታው ልዲያ ረጅም መንገድም በሷ ያልፋል እኛም በዚሁ መንገድ ወደ ፍላቂት እናመራለን በዚህ መንገድ ወደ ዋና የጉብኝት ስፍራዎች ከመድረስ ወበፊት በየቦታው የተሰሩት ጊዜዊ የቱሪስት መቆያ ቤቶች ይጠብቁታል። አንዳንዶቹ መቆያዎች ከመንገድ ዳር ሲሆኑ አንዳንዶቹ ጥቂት ገባ ይላሉ። ገባ ማለታቸው ማራኪ ይታን ፍልጋ ነው ተብለናል። መቄቶሪያ ውስጥ ጎብኚ ወደ ዋና የጉብኝት ቦታዎች ከመድረሱ በፊት በእንዲህ አይነት ማረፊያዎች ቆይታ ያደርጋል። ማረፊያ ቦታዎቹ የህብረት ሰባቀብ ቱሪዝም መዳረሻ እየተባሉ ነው የሚጠሩት። በመቄቶሪያ ይህንን መሰል ስድስት ማረፊያዎች አሉ። ይህ ሐሳብ የመነጨው ከ1996 ዓ.ም. ተመረ ጀምሮ እንደሆነ ከስፍሮ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል በመቄት ወረዳ ቀበሌ 19 የሚገኘው የማረፊያ ወጀላ እየተባለ ነው የሚጠራው ጎብኚ እዚህ ሲደርስ ቆልቆል የተከዘው ወንዝ ተፋሰስን ባሻገር ላሊበላን ይመለከታል የቀበሌው ነዋሪዎች ሁሌም እንግዳ ፍለጋ ውጪ ይመለከታሉ በዚህ ቱሪዝም አጥፍ ቀሬ ያው በመደራጀት ቀሬ መሰረት አድርገን ነው የተቋቋመው 
በበደራጅት ነው የምንጠቀመው ቀየው በቀሬ ተመርጠነ ለዚህ አገልግሎት የሚሰጠው አንድ የካምፕ ማናጀር አራት ምድራዊ አራት መንገድ መሪዎች ከቀየው ከአባላት ተመርጠን በዚህ አገልግሎት ውስጥ አለ በበቅሎ ማከራየት በቅሎ ያላችሁ በቅሎ ያከራያሉ አያ ያላችሁ አያ ያከራያሉ መንገድ መንገድ ያው መንገድ ምራስ አቅም ያለው መንገድ ካፊት ተመርጠው በተመረጡ ሰዎች ነበር የሚሰራው አሁን አባላት ተጠቃሚ ለማድረግ ያው በተራ መንገድ መሪዎች ተብሎ ያው በተራ መንገድ እየመሩ ጉልበት ያላቸው ወጣቶች ተጠቃሚ ናቸው በዚህ ቆይታ ቡናን ከአቦል እስከ በረካ ራፍትን ከቀን እስከ ሙሉ ለሊት ማድረግ ይችላል ከዚያም ወደ ቀጣይ ጉብኝ ስፍራ ጉዞ ይጀምራል ጉዞአችን ወደ ፍላጊት ነው በዚህ መስመር አቃት አርቢት ወቀጣና ገረገራን እናገኛለን ገረገራ ላይ ግን ጥቂት እንቆያለን ገረገራ በመስመሩ ካሉ ከተሞች ስሟ ጎላ ብሎ ይጥራል የዚህ ምክንያቱ ከታሪክ አንጻር ገረገራና ካቢዋ ራሳ ላይ የመሰረቷት ከተማ ስለሆነችና ከሃይማኖት አንጻር አባ ሳሙኤል ዘዋል ድባ 700 መንኮሳትን ይዘው 7 አመት የኖሩባት ስለሆነ ነው ገረገራ ደብረ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያንም አንዱ የጉብኝ ቦታ ነው በግቢው ያሉ የወይራ ዛፎች የገረገራ ስም ሲጠራ ተከትለው ይጠራሉ የታ ካቢኔት ወለድ ከባላል አንድ ሰው ሌላ ቦታ ሲል ገረገራ ይባላል እሺ ገረገራ ከተወለድ በቤተ ክርስቲያኑ ቁጥር ግቢ ስልፎ ወራዎች አሉ ይባላል መልሱ ሰባት ነው መሆን ያለበት ከዛው አምስት ስድስት ሚሊዮን የሚችል ከሆነ የዛ ካቢ ማራ ወደን ደም ተብሎ ነው የሚደመደምና በግቢው ውስጥ ሰባት ወራዎች አሉ ከገረገራ ወጥተን ወደ ፍላቂት እናመራለን መቂት ወረዳ ላይነን ወረዳው በመስራቅ ግዳንና ጉባላ አፍቶ ወረዳዎችን በመራብ ላይ ጋንትና ታች ጋንትን በሰሜን ቡግናን በደቡብ ላስታ ወረዳን አዋሳኛ ደረገ በመካከል ላይ በ45 ግጥርና ሁለት የከተማ ቀበሌዎች የተከፋፈለ ነው መቂት ያርሶ አደሮች ወረዳ ነው እየተባለም ይጥራል ለወረዳው ሲያሚውም መሰረት የሆነው ያርሶ አደሮቹ የሥራ ላይ ውሎ ነው መቂት የተባለበት ሁለት ገበሬዎች ማሽን ላይ ዘሩ ነበር ቆላና ደጋሁ በሚዘሩ ዲዜና ይሄ ነጭ የሚባለው ፋድ እሱ ሲያባረሩት በይተነስቶ በዘንጋ ፈርጭ ይሄዳል በይህ በቁራን ወሳ ተሻግሮ ወለ ይሄዳል ከዚያ ደግሞ ሲነኩት በይህ መጣና በሸደው አርጎ ቆዳ መጨት ይሄዳል በዚያ ማዶ ያለው በሸደው ያለው ገበሬ ነጭው ወፍ ወደ ሰደ ሲለው ቆላ ወርዷል መቀው ቆላ ወርዷል ተብሎ መቀት የተባለበት ወዚህ ነው የወረዳው ዋና ከተማ ፍላቂት ወደ ስፍራው ለሚመጣ ጎብኚ መረጃ የሚሰጠው የወረዳው ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤትን ጨምሮ ሌሎች የወረዳውን ከተማ ጽፈት ቤቶች ይሳለች በወረዳው ከሚገኙ ታሪካዊ ስፍራዎች አንዱ በአንች ሜዳ የተሰየመው አዳራሽ ጉብኝቱ ከስሜና ከቱሪዝም ጽፈት ቤቱ ግቢ መጀመር አለበት በሚል የሚናገር ይመስላል አንቺም የጦር ሜዳ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ያውሮፕላን ቦምብ ድብደባ እየተካሄደበት ስፍራ እንደሆነ ታሪክ ይናገራል መቂት ውስጥ የነን ጨምሮ ከ35 በላይ የቱሪስት መስቦች እንዳሉ ከጽፈት ቤቱ ያገኘ ነው ማድረጃ ያመለክታል ዛሬ ወደ አንዱ እንቋጣለን ከፍላቂት ከተማ ወደ ሌሎች መስቦች ሊያቀሙ ሲዘጋጁ ከተማን ዘወር ዘወር ይያሉ ይቃኙ በጣሊያን ወረራ ጊዜ የአስተዳደር ቢሮ የነበረ ቀደም ትንጻ ያገኛሉ 
ይንና ሌሎችን የፍላቂት መገለጫዎችን ያዩ ቤተኛ ማማቅጣጫ ከተማን ቢለቁ ወደ ልዩ ልዩ መስቦች ይደርሳሉ። እኛም የከተማውን መስራቃዊ አቅጣጫ ይዘን በእግር ወደ አንድ ጥንታዊ ገዳም እንደርሳለን። ቤቶ ሆኖ እኛ በደረስንበት ይدرسሁ። የፍላቂት ከተማን መውጫ መንደሮች ጨርሰን አዲስ ዓለም እየተባለ የሚጠራ አካባቢ እንደደረሰን አብረውን የተጓዙት ሀገሮች ነግሮናል። ኡነትም አዲስ ዓለም ማለት ይሄንን ስናይ የተቀበለን በጉብ የተሸፈነውና ጭጋጋማው መንገድ የሆነ ዓለም ውስጥ የከባና አይነት ስሜት ስለፈጠረብን ያለፈንባትን አዲስ ዓለም ጨምሮ እንግዲህ ፊልፊታችን ብዙ አካባቢዎች ከልዩ ልዩ ሲያሚዎቻቸው ጋር ይጥብቁናል። እንዲህ ከፍላቂት ከተማ ተነስተን ወደ እነሙ ይወረር ንባለንበት ሰዓት 20 ደቂቃ ተጉዘን ቀረጣው ድማ የሚባል ቦታ ደርሰናል ይሄ ተራራው የሚታየው ቀረጣው ድማ ነው የሚባለው ቀረጣው ድማ የተባለበት ቀረጥ የሚባል ዛፍ አለ ያም ዛፍ መነኮሳት ልብሳቸው ነጭ ልብሳቸው እንደዚህ ወይባ ሊሆን እንዲችል የሚነክሩበት ቅጠል ስለሆነ ብዙ የሚያቀለበት አካባቢ በጣም በመዛፍ የሚመቅል ዛፍ ስለነበረ አሁን እንኳን ከዚህ የብዛት የተነሳ እየጠፋ ሄደበት ሰዓት ነው ግን በሱስ መሆን እየተጠራ ቀረጣው ደግሞ የሚባለበት ቦታ ይደርሰናል ወደ ፊት ለፊታችን ደግሞ እናገኛቸው ቦታዎች አሉ እነርሱንም ስማቸውን እያነሳን እየተነጋገርንባቸው እንዳለም ማለት ነው ቀረጥ ዛፍ እንባጮ ለሬት ግራርና ሌሎች ምጽዋት የቀረጥ አምባ መገለጫዎች ናቸው ከመቄት ወረዳ የተቀበሉት መካከለ አንዱ በእጽዋት አብትነታቸው ይታወቃል የጣንና የሙጫ ምርትን ጨምሮ ለደን ልማትና ሌሎች እንቅስቃሴዎች ለማዋል ከ108000 በላይ ሄክታር መሬት ተለይቶ እንደተዘጋጀ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል ቀረጣው ደግሞ አንዱ የእጽዋት መንደር ነው እኛ ያላየነው ለነሱ እንደሰገስ ስፍራውን ያዩ ሀገሮችና ጎብኞች ደግሞ ይመለሳሉ። ወጭና ወራጅ የማይጠው ይመንገድ በመንጮችና በእጽዋት የታጀበ ነው። ጥቂት ደቂቃዎች ተጉዘናል ብዙ ይቀረናል። ተፈላጊት ከተማ ከተነሳን 30 ደቂቃ ተጉዘናል ከዚህ በኋላ እሁል የምታዩት መረጥ እንግዲህ ይበታ አካባቢ ወረታች ግን ስለሸፈነ ነው እንጂ ሰፊ ይዳለው ዛገታማ ቢሆንም ብዙ ሳር የሚመጥለበት ነው የሚጠራው ምጃ እየተባለ ነው የሚጠራው ምጃ ማለት ለሰውቶች የሚታጨድ ሳር ነው ይሄም አካባቢ አሁን ምጃ አካባቢ እየተባለ ነው የሚጠራው ይሄ የሚወርደው ውሃ ሳሩን የሚያጠጣ ነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ይሄ ሳር ወረዳት በጣም ሩቅ ነው አካባቢ ህዝብ ያጨደ ነው ለሰውቶች የሚጠቀሙበት ከዚህ በኋላ አንድ ሰዓት ተኩል ገደማ ንገመስ የግር መንገድ ይቀረናል ወረዳውንም እንጠጣለሁ መቄት ከባህር ወለል በላይ ከ1500 እስከ 3350 ሜትር ከፍታ በላይ ያላቸው ስፍራዎች አሉ። ያ የነብረቷ ደጋ ወይና ደጋና ቆላ ሲሆን እኛ በደጋማው ክልል ነን የለቱ ያ አየር ጸባይም ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ውርጫማ የነበረ ነው ውርጩ ግን ጉዞን የሚገታ አይነት አልነበረ የምንገኝበት ቦታ 
ወራው ማረፊያ ተብሎ የሚጠራው ቦታ ሲሆን ይህ ቦታ ከታች ወጣው የሚያርፍበት ከላይም የወረደው አርፈበት የሚወርድበት ቦታ ሲሆን ምዕራፍ ቅዱሳን ወራው ማረፊያ ተብሎ ይጠራል ዛፉ ወራ ነው እንግዲህ ይህ ዛፍ ከ150 አመት በላይ እድሜ ያስቆጠረ ዛፍ ሲሆን ሰዎች እንዳይቆርጡ ተከልክሎ ምዕራፍ ቅዱሳን ስለሆነ ቦታው ወራው ማረፊያ ተብሎ ይጠራል ከዚህ በኋላ የአንድ ሰዓት መንገድ ያክል ይቀረናል ማለት ነው ከፍላጅት ከተማ ከተነሳን አንድ ሰዓት ከ10 ወይም 7 ደቂቃ ያክል ጉዞ ተጉዘናል አሁን ይሄ ወምንገኝበት ቦታው ጥንቸል ተብሎ ይጠራል ጥንቸል የተባለበትም ድንቁ ምክንያት ጥንቸል ስትሮት ወደ ላይ ዝል ዝል ያለች ብድግ 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 ያለች ነው ምትሮተው አሁንም ይሄ ወዝ ጥንቸል የተባለበት ምክንያቱ ዝናብ በጣብ ባለ ሰዓት በፍጹም ሰውም ሆነ እንስሳ አይሻገር ለጥብት ቆይታ ወንዙ ከዳር እስከ ዳር ይሞላል አንድ ሰዓት ሳይቆይ ግን ወዲያው ሰውም እንስሳትም መሻገር እንዲችል ሆኖ ተገልላለች አሁን ያለበት ያከሉ ነው ጥብት ያ ነው የሚቀረው ስለዚህ ጥንቸል ከመረብ ስትረጥ ወደ ላይ ዝል ዝል ይያለሽ ለምትረጥ በዛ ምክንያት ሰማ ጥንጀል ተብሎ ተጠርቷል ይሄን ይመስላል ማለት ነው አዲስ ዓለም ጠረጣምባ ሙጫው ወይራ ማረፊያና ጥንቸል ወንዝን አልፈን ጭጨት ጎጥ ዳርሰናል በዚህ ጎጥ የተገነዘብ ነው ነገር ቢኖር የልጆች ጨዋታ ድንበር የማይገድበው መሆኑ ነው አካባቢው ቀይ ገደል እየተባለ ነው የሚጠራው ከፈላጅት ከተማ ተነስተን ወደ መንግስት ያመራን አንድ ሰዓት ተኩል መንገር ተጉዘን መተናል አሁን ደግሞ የቆምንበት ቦታ ቀይ ገደል በማለት የሚጠራ ቦታ ስም ተናለው ቀይ ገደል ተብሎ የሚጠራበት ስሙ ኢንተራራ ነው ኢንተራራ አባቶቻችን እንደሚናገሩት ሰውር ጥላት ታቦት አለበት ተብሎ ይነገራል እንደውም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ታቦቱን እንደሚወጣ የሚነገር ቅዱስ ላሊበላ ያለበትን ቦታ የሚመስል ቦታ ሲሆን ግሪ ያገር በፈጣዱ ይሄን ወተክርስቲያን እንደሚገልጸውና እንደሚያወጣው ታቦት ህግም ለመእመናን መገልገያ እንደሚሆን ብዙ ትምህርት የሚነገርበት ነው ብዙ ቅዱሳን አባቶቻችን ብዙ ይናገሩለታል ይሄን ይመስላል በመጨረሻ ላይ ግን የ30 ደቂቃ የገር መንገድ ገዳሙ ላይ ነን ድረስ ቀርቶናል ወደ ገዳሙ መንገድ ፈላጅት ከተማ ከተነሳን አንድ ሰዓት ከ45 ደቂቃ ተጉዘናል አሁን ደግሞ ገዳሙ ላይ ለመድረስ ያ 15 ደቂቃ የግር መንገድ ቀርቶናል ከ13 እስከ 15 ኪሎ ሜትር የሚገመተው የግር ጉዞ ጨርሰን አሁን 
በመቂት ወረዳ ከመጥኙ 284 ገዳማትና አባያት ክርስቲያናት አንዱ ጋር ደርሰናል ለምን ከሌሎች ተለይቶ በልዩ መስብ ዝርዝር ውስጥ ገባ ስንን ባስኮሚያዎቻችንና በጽሁፍ መረጃዎች ያገኘ ነው ሃይማኖታዊና ታሪካዊ መሰረት ወደ ኋላ 3 ክፍለ ዘመናትን ይዞን ይቋሳል ታዲያ ጻድቅ ቅድስት ፍቅር ተክርስቶስ ወይም ሙዚት ተብላ የምትጠራው ጻድቅ ከተወልዷ እንጀምራለን የተወለደችበት ሀገር ደሙን ጎንደር ተብሎ የሚጠራው አቡነ ሐራ ገዳም አንዋሳይ ኮክታ ማርያም ተብሎ የሚጠራው አካባቢ የሚኖሩ ደጋግ እናትና አባቷ ሁለት ሰዎች ነበሩ እነሱም ተጋብተው ሲኖሩ አባቷ ላባ እናቷ ወንጀላዊት ይባላሉ ለመጀመሪያ ጊዜ የሴት አርበኛ ተብራ ስትጠራ የነበረችው ቅዱስ ፍቅር ተክርስቶስ ናት ኢትዮጵያን የዘወረች አስተምራ አበርትታ አንክር ወገኔ በርታ ያያለች ተናግራለች የቅድስት ፍቅር ተክርስቶስ አንድነገዳም ወይም እመሙዝ ገዳም በስሚዛና በአይት ሐረግ ብቻ በጭቃ በአንድ ሌሊት ተሰርቶ ቆመ እንደሆነ ይነገራል መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ይህ ከሆነ ወደ ኋላ 400 አመት አጥቆጥሯል መጀመሪያ በነበረው ገጽታ አሁንም የሚታወቀው እመሙዝ ገዳም ከንፋስና ከዝናብ የተጠበቀ ዘንድ ግን ከቅርብ አመታት ወዲ እንደ ከለላ በተሰራለት ቤተክርስቲያን ውስጥ ይገኛል ከቤተክርስቲያን ውስጥ ሌላ ቤተክርስቲያን ወደ አለበት ወደዚህ ገዳም በእያመቱ የከተና ታሳስወር ላይ በርካታ ምዕመናን ለአመታዊ ክብረ በዓል ይቆርፋሉ ወዲያ ቤተክርስቲያን ቆጠረ ይሆናል ያው እዚህ ተክርስቶስ ቀብር ቤት ነው እመሙዝ ገዳም ከጥንታዊነቱ ባሻገር ቀደም ባለ ጊዜ ጥቅጥቅ ባለ ደን ስፍራነቱ ይታወቅ ነበር በገዳሙ ውስጥ ጻሃይ እስክትነፍቀን ድረስ የምንጓዝበት ያትክልት ስፍራ ላካቢው ቅጽል ስመጠረ መሰረት ሆኗል ይሁን ፍቅርታ ክርስቶስ ከሰባት አመታት የኢየሩሳሌም ቆይታ በኋላ ወደዚህ አካባቢ ስትመጣ በቦታው ለምላሜ በመደነቅ ይቻ አካባቢ ምን ታምር በማለቷ አሁንም ድረስ ስፍራው ምን ታምር እየተባለ ይጣራል ከዚህም በተቃራኒ ግን ተራቁቶ የገዳሙን አንዳንድ ቤቶች አደጋ ውስጥ የጣለ አካባቢም አለ በሰማኔ አምስት አመተ ምህረት ነው እንደዚህ የጀመረው ግን በእያመቱ በእያመቱ ይሄን ያላፈር ይሄዳል ይሄን ጉዳይኛ ዝም ብለን አላልንም ወረዳ መልክተናል ክልል ድረስ ጠቅላይ ወተክነት ድረስ ሁሉ አመልክተናል አሁን ደግሞ እናንተ አይታችሁታል እንግዲህ ትልቅ ድንጋ በዘንድሩ አመት ነው እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ ከርሞ ከደገነ ያው ይሄ ትልቅ ድንጋ ይሄዳል በቃ ዘዋላ ተስፋ እንደሌለው ነው የምታዩ በሚቀጥለው አመት የወንጅ መግራት ወይም ሪቨር ትሬኒንግ ምን ይለው ስራ ካልሰራ ገዳሙን እናገኛለን የሚል ግምት ይለው ያ ደሞ በጣም አሳዛኝ ክስተት ይሆናል 
ከደጋ መቄት ተነስተው በሽሎ ወንዝን አልፎ መጨረሻው አባይ ድንበር ላይ የሆነው የብራ አኳ ወንዝ በመመስገደም ጀርባ ባለው ቆይታ ለመስኖ ለማት ያገለግላል ካገልግሎቱ ይልቅ ጥፋቱ ይባስ ይመስላል የሚሉት ባለሙያዎች ያ አካባቢው ይቀደምና ያውን ገጽታ ያነጻጽሩታል ያ ወንዝ ቦታ ከማቀው ከ1989 ጀምሮ ነው ሰሜን ወሎ አካባቢ ካሉ ቅሪት የተፈጠሩ ደኖች ከሚገኙባቸው ገዳማት አንዱ ይሄ ነው የብዛዮቱና የጄኔቲክ ሀብት ያለበት ገዳም ቢኖር ይሄ ነው በሁለት አመቱም እንደዚህ መጣለው በገዳማቱ በኩል የደኑን በተጠበቀ ነው ምንም የሚቀንስ ነገር የለውም እንዳውም ተጨማሪ አለማን ነው እዚህ ላይ ምን ያውጁ በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ ግማሹ ወደን መሬት ወስዶታል ወደን መሬት መውሰድ ብቻ ሳይሆን በጣም ጥንታዊ የሆነ የገዳም የታወቀበት የናሙ ዝውጣ ቤተክርስቲያን ላ ካንድ አመት ወላ አይቆይ ምናዳ ሐረግና ቁጥቋጦን ጨምሮ ለመድኃኒትነት የሚያገለግሉ እጽዋትና ከ56 በላይ አገር በቀል ተክሎች ያሉበት ያ አካባቢ በየአመቱ የተወሰነ ክፍሎቹን ጠራ አድርጎ ከመስደው ዝናብና አደራሽ ወንዝ ካልዳነ ነገ አናገኘው ይላሉ ባለሙያዎቹ ምክንያቱም ከ70 አመታት በፊት የነበረው ያ አካባቢው ገጽታ ዛሬ ስለሌለ ነው ከዚህ ጀምሮ ያለ እንደም ተመልከች ዙሪያው ወደገዳሙ ስር የሚጠበቅ በፎረስትሪ ቋንቋ ሃይ ፎረስት ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ማለት ነው እና የመጣሽበት መንገድ ታስታውሻል ከመቄት ወረዳ ፍላጭት ከተማ እዚ ለመድረስ 15 ኪሎ ሜትር ተጉዘሻ በጣም በተጋጋጠ ምን ባለ መሬት ነው የመጣሽው ግን ከዛሬ 70 አመት በፊት ቢሆን ነው በዚ ጫካ ውስጥ ነበር የምትመጭ የሆነው እንግዲህ ያለፉት 70 አመታት ለርሻ መሬት ለመኖሪያ ለእንስሳት ግጦሽ ተብሎ ደም ስለወደመ ነው በተቻለ መጠን መሬቱ ከእንስሳት ግጦሽ እና ከርሻ ካረፈ ከነባር ማቅርት የተፈጠሩ ደኖች ውስጥ ዘር በተለያየ ምክንያት ወደዛ ይሄዳል ስለዚህ በጣም በአጭር ጊዜ ግፋቢን በሶስትና በአራት አመት ውስጥ መሬቱ ያገግማል ወደ ወደ ደኑ መመለስ ይችላል የሰሜን ኢትዮጵያ ትልቁ አቅሙ ይሄ ነው አብዛኛው ደን አለወደመ ሙሉ ለሙሉ ዳይቨርሲቲው አለ ብዛይወቱ ተቆራርጦ ፍራግመንት ደን እንጂ አለ ስለዚህ ምቀረን ምንድነው አሁን መሬቱ ማሳረፍ ነው ትረፍት መስጠት ነው ከቻል ተከላብና ከይድ ይፈጥማል አንድ ነገር አንድ መሬት ከተከርሽበት ምትፈልጉን ዝርያ ባጭር ጊዜ ታገኛለ ግን ግን ብለሽ ካሳረፍሽ ወይ መሬት አሁን ከገዳሙ ጋር አየው ዘን ብንከልለው በአምስት አመት ብንመጣ የዚ ኮፒ ሪፕሊካ ወይ ነው ሌላ ኮፒ እናገኛለን ማለት ነው እና የነዚ ገዳማት ደንስ ጥቅም ያን ትልቁ ነገር በመሙዝ ገዳም ካየነው ባለ አይት ሀረግና የስሜ ዛው ቅር የሶስት ክፍለ ዘመናት ቤተክርስቲያን በስተጀርባ የላሊበላ ዘመኑ ቅርን ጻጥበብን ለመከለስ የሚጥሩ አገልግሎዎች ወደ አንዱ ጫፍ ወስደውናል ማጣራቀሚያ እንዲያገለግል የተወረቦረ ነበር ዛሬ በገዳሙ ካሉ 120 መንኮሳት እና አገልግሎዎች የተወሰኑት የውሃ ማጣራቀሚያው ለምን ወደ ቤትነት አይቀየርም ብለው ተነስተዋል የሞ ከታቻለው በእኛ የተፈለፈለ አዲስ ነው አሁን የተፈለፈለው አሻ ነው ማለት ነው ይሄንን ስለፈለፈለው ማለት ነው አንድ የሆነ ጓደኛ የነበረ ለሁለት ሆነ ነው የጀመረ ነው ስንጀምረ መጀመሪያ ከወንጭ የተጀመረ የነበረ እንደ መስመር ያለች ይወጣላት ማለት ነው ለደረቀርት 
ቀርጦ ቶላ ተቆየሽ ነበርች ያሆነ ጀመርናትና ስኪል ሞክረው ብለን ይሄን መፈልፈል ጀመር እነዚህ ምን ያለቁ ናቸው በመለስለስ ይሄ ገናው ይሄ ገና ሚለሰልስ ነው ወስጡም እነዚህ ወስጥ ስራዎች አሉ ገና የሚሰሩ ስራዎች አሉ ማለስረስ ስራ ይሄም ገና የመለስለስ ገና አላለቀም አልተፈጸምም ማለት ነው እንደዚህ ነው ማሳየት ይችላል ማለት ነው ወደዚህ ላይ ያሉና አሁን ይሄ እንደዚህ ነው አሁን እቺ ክፍሎቹ ያው ሶስት ናቸው ይሄኛው እና ደሞ በዚህ ማንድ ክፍል በዚያ ማንድ አሉ ሶስት ናቸው አጠቃላይ ክፍሎቹና ሁለቱ ክፍሎች ገና አላለቁም ስራዎች የዚህኛው ገና ወደ ታች ሳሎኑ ማለት ነው ይቀርዋል ማለት ነው ወረቀት አምስት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነበር የቆየነው እዚህ የቀደመ ኪነን ጻጥበብን ለመከለስ ከሚጥሩ አገልግሎት ጋር ጥቂት ቆይተናል ቀጥሎ ላሊበላና አካባቢው ዳግማዊት እየሩሳሌም የሚል መጠራ እንዲኖረው ወዳደረጉ ሌሎች መስቦች እናመራለን ለቤቱ ሆነው እኛ በደረስንበት ይدرسው